అయ్యప్ప స్వాములు కట్టే ఇరుముడు గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కార్తీక మాసంలో అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న వారు తమ దీక్ష ముగిసిన తర్వాత ఇరుముడిని నెత్తిన పెట్టుకుని మోసుకుపోతుంటారు శబరిలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకుని అక్కడ మాల తీస్తారు దీక్షలో ఉన్న నలభై ఒక్క రోజులు చాలా నియమాలతో నిష్టగా ఉంటారు ఇరుముడి అంటే రెండు అరలు ఉన్న మూట ఇంతకీ ఆ ఇరుముడిలో ఏముంటుందో ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం కానీ అంతకంటే ముందు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇరుముడు ముందు ముడిలో ఆవు నెయ్యి కొబ్బరికాయలు బియ్యం పసుపు కుంకుమ జాకెట్టు విభూది పన్నీరు అగరబత్తి కర్పూరం తేనె ఖర్జూరం బెల్లము మిరియాలు జీడిపప్పు ద్రాక్ష యాలకులు పేలాలు ఉంచుతారు వెనక ముడిలో పప్పులు ఉప్పు చింతపండు మిరప్పొడి ఆవాలు ఇంగువ తినేందుకు తయారు చేసిన పదార్థాలు ఉంచి ఇరుముడిని కడతారు గురుస్వామి కట్టే ఇరుముడిని సాక్షాత్తు శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి స్వరూపంగా కొలుస్తారు ఇరుముడు కట్టే సమయంలో దాన్ని శిరస్సుపై ధరించేటప్పుడు చివరకు సన్నిధానం చేరే వరకు స్వామి శరణ కోషతోనే ఇరుముడిని శిరస్సుపై ధరించాలి ఇలా కట్టిన ఇరుముడిను గురుస్వామి తన సహస్తాలతో శిష్యుల శిరస్సుపై పెట్టి శబరిమల యాత్రకు తీసుకువెళ్తారు అయ్యప్ప స్వామి దర్శనమైన తర్వాత ఇరుముడులను ఒక చోటకు చేర్చి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి ఒక్కొక్క ఇరుముడిని విప్పి అందులోని వస్తువులను స్వామి వారికి సమర్పించి ందుకు గురుస్వాములు సిద్ధం చేస్తారు ముద్ర టంకాయలను పగలగొట్టి అందులోని నెయ్యిను ఒక పాత్రలో పోయించి శ్రీ స్వామి వారి అభిషేకమునకు పంపుతారు మన శరీరమును నారికేలముగా ఎంచుకుని అహంకారం అనే నారను భక్తి అనే బండరాయిపై అరగదీసి అందులోని మోహం అనే జలమును తీసి భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసం ఆచార అనుష్ఠానములనే జ్ఞాన మృతమును నింపి వైరాగ్యమనే మూతను పెట్టి ఆత్మ అనే లక్కతో ముద్ర వేసి శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి సన్నిధానానికి తీసుకువెళ్లి అభిషేకము చేసి పునీతులు కావడం ఇందులోని పరమార్థం అలా పగలు కొట్టి నెయ్యి తీసిన కొబ్బరికాయలను గణపతి హోమగుండంలో వేస్తారు కొబ్బరికాయలతో పాటు పేలాలను కూడా కొందరు హోమగుండంలో వేస్తారు ఇరుముడిలోని కానుకలను అయ్యప్ప స్వామి వారి హుండీలో వేస్తారు ఇరుముడులు విప్పి వేరు చేయగానే విభూది పసుపు కుంకుమలను వేరు వేరు పాత్రల్లో పోసి విభూతి పల్లెములో ఇరుముడిలోని కర్పూరము వెలిగించి ఆ కాంతిలో ఇరుముడులను విప్పుతారు మిగిలిన కర్పూరమును అగ్నిబత్తులను స్వామివారి సన్నిధంలోని కర్పూర ఆలిలో వేస్తారు సన్నిధానంలో ఇరుముడులను విప్పిన తర్వాత అందులోని బియ్యము నుంచి పిడికుడు బియ్యం అక్షింతలుగా ప్రతివారి ఇరుముడులోను వేస్తారు శబరిమల పుణ్యస్థలి నుంచి వచ్చిన ఆ బియ్యాన్ని ఇంట్లోని బియ్యంతో కలిపి ఉంచితే అక్షయ పాత్రల తరగతని భక్తుల నమ్మకం ఇదండి దీక్ష ముగిసాక శబరిమలకి తీసుకువెళ్లిన స్వాములు ఇరుముడులోని పదార్థాలతో ఏం చేస్తారో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నారు కదూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండ